हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैं अनुराग शर्मा अपन लोग सकोक पुनर्बार स्वागत जानसो मोर यूट्यूब चेनेल तो आज मैं आपर सम्मेट नतुन भिडिओ उपस्थित और आज भिडिट मैं अपन शेयर कर डिस्काश कर ए पी एस सर रिसार्च एसिस्टेन्ट इन प्लेनिंग सार्विस ट्रेसफर्मेशन एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट आसाम सेलारी जब प्रोफाइल और केरियर प्रोग्रेसर ऊपर ठीक है तो आम गम पाँच ए पी एस सर रिसार्च एसिस्टेन्ट जो ट्रेसफर्मेशन एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंटर अंडार जो परीक्षा हमलिया आए सो सत्स मार्च दुहजार बस सन हमलिया आए तो यह माहर भरते परीक्षा तो अनुषित कर ए पी एस सिये तो सीट कारण मैं जीत यह हट टपिक है तो सीट कारण रिसार्च एसिस्टेन्टर ऊपर मैं आज ये भिडि बनाले इते कथा कैसो रिसार्च एसिस्टेन्ट इतना जो तो सत्ा मार्च परीक्षा आए हे परीक्षा तो प्लेनिंग सार्विस रिसार्च एसिस्टेन्टर कारण यू एग्जाम अनुषित कर ट्रेसफर्मेशन एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंटर कारण ट्रेसफर्मेशन एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंटर अंडार कि रिसार्च एसिस्टेन्ट बेलेग 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 डिपार्टमेंटर थको पे कि जो तो पार्टिकुलारलि ये एग्जाम तो यह तो ट्रेसफर्मेशन एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट कारण रिसार्च एसिस्टेन्ट रिक्रुटमेंट करें परीक्षा तो अनुषित कर ठीक है तो ये परीक्षा तो जो रिसार्च एसिस्टेन्ट पोस्ट तो आए हे पोस्टर सेलारी जब प्रोफाइल और केरियर प्रोग्रेसर विषय अलग जानु आक तो फार्ष्ट अफ अल सेलारी पर स्टार्ट करूँ तो रिसार्च एसिस्टेन्टर सेलारी पे स्के पे स्केल तो हल ट्वेंटी टू थाउजेण्ड टू नाइन्टी सेभेन थाउजेण्ड ठीक है माने मिनिमाम ट्वेंटी टू थाउजेण्ड पर स्टार्ट है सीट रेक थे नाइन्टी सेभेन थाउजेण्ड लगे जबक पे ग्रेड पे नाइन थाउजेण फोर हाण्ड्रेड पेबेन थ्री पेबेन थ्रीत पड़े तार पास इतना सेलारी केलकुलेशन जो करूँ सेलारी केलकुलेशन करोते बेसिक पे प्लास ग्रेड पे प्लास आदार एलावेन्सेेस एड एज एडमिशेबल टू दि स्टेट आसाम स्टेट गवर्णमेंट एम्प्लयज फ्रम टाइम टू टाइम पार मान्थ ठीक है तो बेसिक पे इतने हम ट्वेंटी टू थाउजेण्ड ग्रेड पे आस नाइन थाउजेण फोर हाण्ड्रेड प्लास आदार एलावेन्सेस ठीक है आदार एलावेन्सेस इतना कि क्या मैं कह दूँ इतने नोट एट तलब दूँ ब्लू कलर आदार एलावेन्सेस थे हाउस रेन्ट एलावेन्स थे डेरनेस एलावेन्सेस थे मेडिकल एलावेन्सेस थे ट्रेभल एलावेन्सेस थे और अन्य बहुत एलावेन्सेस थे जोबाक डिपार्टमेन्टेलि एप्लिकेबल है आंडार दि गवर्णमेंट अब आसाम ठीक है तो सै आदार एलावेन्सेस मिली प्लास बेसिक पे प्लास ग्रेड पे मिली पे टोटल सेलारी तो है टोटल सेलार पास आको किसान डिडक्शन आए पि डि प्रविडेन्ट फांड डिडक्ट तार पास और किसान अन्य किसान बस्तु डिडक्ट कर डिडक्ट कर पिछत इन हेल्थ सेलारी तो कि रिसार्च एसिस्टेन्टर सीट चाक रूपीज थार्टी एट थाउजेण फाइव हाण्ड्रेड एप्रक्सिमेटलि ठीक है मैं इतना यह एप्रक्स फिगार दूँ इतने अकान कम हम पे तो कटकान कैशो मान टा बेसिओ हम पे ठीक है इज दि इन हेन्ड सेलारी पार मान्थ आफ्टार नेसेसरी डिडक्शन तो रिसार्च एसिस्टेन्ट एज मान्थलि सेलारी आफ्टार डिडक्शन मानने एकदम फार्ष्ट जयनींग थार्टी एट थाउजेण फाइव हाण्ड्रेड पार मान्थ इन हेन्ड सेलारी पाए आफ्टार अल डिडक्शन एप्रक्सिमेटलि ठीक है यू एप्रक्स फिगार और इतने और कथा कब विचार रिसार्च एसिस्टेन्ट तो कितना गेजेटेड पोस्ट नए यह तो क्लास तो गेजेटेड केटेगर तो नपरे क्लास वानत तो नपरे कि कथा तो हल्ज यार जो सेलारी है मानने यार जो सेलारी स्केल है किलटेक्स इन्सपेक्टर एक्साइज इन्सपेक्टर क्षेत्र एक्साइज इन्सपेक्टर के अकान तीन शो मान टा बेसिहे पाए इन हेन्ड सेलारी तो ठीक है जिम्मेदी मैं जानू कि तथा यह तो क्लास टू गेजेटेड केटेगर पर ना कि सीकटा सार्विस सेलटेक्स इन्सपेक्टर एक्साइज इन्सपेक्टर लेबर इन्सपेक्टर सब क्लास टू गेजेटेड केटेगर पड़े और सीटर कारण ए पी एस सर कम्बाइन कम्पिटिव एक्सामेशन दिवगिया है जीतु कम्बाइन कम्पिटिव एक्सामेशन आप गम पाए प्रिमिनेर मेन्स भाइा मेन्स तो आपन आठ पेपर दिवस है दुहजार नम्बर प्लास भाइा तो ये गोटे प्रसेस थे कि रिसार्च एसिस्टेन्टर क्षेत्र में आपल अक कि बी कह प्रिम प्रिमिम्स निचिन के जेनेर स्टाडिज पेपर दी लगे रिटर्न एग्जामेशन और सीख क्वालिफाई कर काटअफत थे तैयार अपने भाइा एट भाइा दिवगिया है पार्सनल इंटरव्यू ठीक है इतने अब दूटा स्टेज थे मेन्सर स्टेज तो नाथा रिसार्च एसिस्टेन्टत तार पास बाकी सेलारी तो गम पाले इन हेन्ड सेलारी आफ्टार अल डिडक्शन थार्टी एट थाउजेण फाइव हाण्ड्रेड एप्रक्स एट जब प्रोफाइल तो ऊपर जब प्रोफाइल तो कि है ठीक है और यह भिडिओ तो बनाबर कारण मोर बहुत खी रिसार्च एसिस्टेन्टर जिम्मेदी एक्सपिरियेन्स केडिडेट्स आस मोर चेनेल थ्रुएडे मोर जड़ित रिकेस्ट करे तो मैं रिकेस्ट तो राखी पे भिडि आज बनाल तो जब प्रोफाइल ऊपर जो जाऊँ रिसार्च एसिस्टेन्टर दार ए पी एस सी रिसार्च एसिस्टेन्स और रेसपन्सिबल फर कलेेक्टिंग डाटा थ्रो सार्विस इंटरव्यूज एंड एक्सपेरीमेन्टेशन एंड एंटारिंग डोज डाटा इन दि कम्पिटर डाटा बेस एंड आदार सफ्टवेर ठीक है जैसे आप रिसार्च एसिस्टेन्ट हिसाब से जॉन करेंपर बेसिक काम तो हूँ डाटा कलेेक्शन कर डाटा कलेेक्शन के मेथड कटाम आस मेथडकटा हूँ सार्भे तो अपने सार्भेलिया है एन धरक 
এখন আপনাদের ধর এপিএসি দা রিসার্চ এসিস্টেন্ট হিসাবে যাদ ডিস্ট্রিক্ট জয়েন করলে বা কামরূপ মেট্রো জয়েন করলে তো তে আপনাদের ডাটা সেই ডিস্ট্রিক্টখনের ডাটা আপনাদের একটা এরিয়া দিয়ে দিব এজন রিসার্চ এসিস্টেন্টর আন্ডারে একটা এরিয়া প্রভাইড করব সেই এরিয়াট আপনাদের সার্ভে করব লাগে সার্ভে মানে সে ডিপার্টমেন্টেলি কেন সার্ভে করব লাগে সেটা আপনাদের জানাব কারণ এই ট্রান্সফরমেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট তো ইয়াতে ডিস্ট্রিক্টন কেন ট্রান্সফর্ম করব ডেভেলপ করব বা তে অন্যান্য থাকে মানে ভালকে ডিপার্টমেন্টর বিষয়ে মানে ইমান ডিটেলস চা নাই তো মানে ভালকে আপনাদের নকো এটা কিন্তু এই রিসার্চ এসিস্টেন্টর জব প্রফাইল তো এইটাই যে আপনাদের ডেটা কালেকশন করব আর তার মেথড কিটা হল সার্ভে করব ইন্টারভিউ লোব লাগিব মানুষের পা যে কেনকা ধরনের কি সেইবর থ্রোয়েদি ডাটা কালেক্ট করব আর এক্সপেরিমেন্টেশনও করব এক্সপেরিমেন্টসও করে চাব লাগবে সেইবার আপনাদের জয়েন করলে একর্ডিংলি গম পাই যাব আর সেইখানি ডাটায় কালেক্ট করে পেলাই ডেটাখিনি গোটেখিনি কালেক্ট করে পেলায় আপনাদের নিজের কম্প অফিসত আহি পেলায় কম্পিউটার ডাটা বেস বা আদার সফটওয়্যার যি প্রভাইড করে ডিপার্টমেন্টেলি বা গভর্নমেন্ট অফ আসামে তো সেইবর আপনাদের এইখিনি এন্টার করব লাগিব ঠিক আছে তো ফার্স্ট পয়েন্ট সেটাই আসলে জব প্রফাইলর সেকেন্ডটলে হোক দ্য জব রেসপন্সিবিলিটি অফ এপিএসি রিসার্চ এসিস্টেন্ট অলসো ইনক্লুজ প্রিপেয়ারিং রিপোর্টস টু সামারাইজ দি ডাটা এন্ড এসিস্টিং রিক্রুটমেন্ট স্টাফ ইন কন্ডাক্টিং দি ইন্টারভিউস ঠিক আছে তো ইয়াতে আর একটা জব রেসপন্সিবিলিটি হল রিসার্চ এসিস্টেন্টর যে রিপোর্ট প্রিপেয়ার করা আর সামারাইজ করা সেই ডাটাখিনি আর যখন রিক্রুটমেন্ট স্টাফ থাকে ডিপার্টমেন্টর তো সেই রিক্রুটমেন্ট স্টাফখিন কন মানে কি বলে কয় এসিস করা মানে এসিস দিয়া রিক্রুটমেন্ট স্টাফখিন সো দে ইন্টারভিউ কন্ডাক্ট করবো পারে এটা পার্টিকুলার সেগমেন্ট অফ দি পপুলেশন বা পিপল ঠিক আছে তো তে কথা আর থার্ড পয়েন্ট দে আর অলসো রেসপন্সিবল টু এনালাইজ দি কালেক্টেড ডাটা ইউজিং দি বেস্ট টুলস এন্ড স্টেটিস্টিক্যাল মেথডস এন্ড প্রেকটিসেস আর আর একটা রেসপন্সিবিলিটি হল যে এই যখন ডেটা কালেক্ট করলে সেইখিন ভালকে এনালাইজ করা আর সেই এনালাইজ করবর কারণে টুলস ইউজ করব স্টেটিস্টিক্যাল মেথডস আর প্রেকটিসেস তো সেই স্টেটিস্টিক্যাল মেথডস ইউজ করে পেলায় সেই যে সার্চ পাই ডাইগ্রাম সেই সববিল মেথডস ইউজ করে পেলাই সেই ডাটাখিন মানে কালেক্ট করা ডাটাখিন এনালাইজ করাটা এটা রেসপন্সিবিলিটি হয় এই রিসার্চ এসিস্টেন্ট জব প্রফাইলের ভিতরতে পড়ে আর থার্ড পয়েন্ট দে জব রেসপন্সিবিলিটি অফ এপিএসি রিসার্চ এসিস্টেন্ট ইজ অলসো টু ডেভেলপ প্রটোকল এন্ড মেনটেইন দি কোয়ালিটি কন্ট্রোল স্টেন্ডার্ডস ঠিক আছে আর রিসার্চ এসিস্টেন্টর আর একটা জব রেসপন্সিবিলিটি হল যে প্রটোকল টু মেনটেইন করা প্রটোকল মানে কি কিনা এটা স্টেন্ডার্ড হয় কিনা এটা বস্তু করা কিনা এটা কাম করা যখন নিয়ম থাকে সেইখিন প্রটোকল বলে করা কোয়া হয় ঠিক আছে প্রত্যেকটা বস্তুতে একটা প্রটোকল থাকে কোড অফ কন্ডাক্ট থাকে তো সেইখানি বস্তুয়ে এই প্রটোকলখিন মেনটেইন করা আর কোয়ালিটি কন্ট্রোল স্টেন্ডার্ডস যো এটা মানে যদি টাস্ক এটা লয় সেই কোয়ালিটি কন্ট্রোল স্টেন্ডার্ডসখিন মেনটেইন করাটা রিসার্চ এসিস্টেন্টর একটা জব প্রফাইলত পড়ে কিন্তু মানে ইয়াতে আপনার অল্প শর্ট ফর্মত দেখাই দিল জব প্রফাইলটা কিন্তু মানে নেক্সট মূল এটা ভিডিও বনাম সেই মানে জব রেসপন্সিবিলিটি অল্প ডিটেলস যাব ডিপার্টমেন্টেল ওয়াইজ যে ট্রান্সফরমেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্টত এক্সেক্টলি কি করে ট্রান্সফরমেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট এটা নামটোতে সুমাই আছে ট্রান্সফরমেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট তো ট্রান্সফর্ম করব ডেভেলপ করব মানে ধর এটা মানে যিমানখিন গম পাইছ মানে পড়ি পেলায় তো মানে গম পাও যে ট্রান্সফরমেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্টত বেসিকলি এটা ধর এখন ডিস্ট্রিক্ট কিমানখিন ট্রান্সফর্ম করবল হয় ধর জাস্ট ফর এক্সাম্পল এই নহব পে কিন্তু জাস্ট ফর এক্সাম্পল মানে আপনাদের একটা কথা কে দিছো যে ট্রান্সফর্ম করবলে হলে এইখান ডিস্ট্রিক্টর অমুখন জায়গাত এখন হসপিটাল লাগে তো সেই ট্রান্সফর্ম করা ডেভেলপমেন্ট লাগে একটা রাস্তা লাগে তো সেইবর বস্তুকে ট্রান্সফরমেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট বলে কোয়া হয় এখন ডিস্ট্রিক্টর ক্ষেত্র তো সেইখিনি মেবি এই ডিপার্টমেন্টর ট্রান্সফরমেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্টর মেইন মানে মটিভ তো সেইটাই ঠিক আছে মেইন যু মানে প্রফাইল তো সেইটাই করে তো সেইখিনি আসলে জব প্রফাইলটার উপর তারপিছ আসি আহিলে কেরিয়ার প্রগ্রেশন কেরিয়ার প্রগ্রেশন আপনাদের যদি রিসার্চ এসিস্টেন্ট হিসাবে জয়েন করে তাহলে রিসার্চ এসিস্টেন্ট যেটা হয়ে থাকবে তো সেটা নন গেজেটেড পোস্ট আর একর্ডিং টু সার্ভিস রুলসর মতে ট্রান্সফরমেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্টর যু সার্ভিস রুল আছে তো রিসার্চ এসিস্টেন্ট এজনে পাঁচ বছর মিনিমাম পাঁচ বছর চাকরি করার পিছত এসিস্টেন্ট রিসার্চ অফিসার হিসাবে প্রমোশন পাবর কারণে কোয়ালিফাইড হয়ে যায় কিন্তু তথাপিও আপনাদের ডিপার্টমেন্টেল এক্সামস দিব লাগবে আর পাঁচ বছর তো মিনিমাম মেবি সেইটা গিয়ে পেলায় এইট টু টেন ইয়ার্সও হব পে ইট ডিপেন্ডস অন দি নাম্বার অফ ভেকেন্সিস ঠিক আছে যদি এসিস্টেন্ট রিসার্চ অফিসার ভেকেন্সিস আছে তাহলে এস রিসার্চ এসিস্টেন্টর কেজনমান এটা ধর রিসার্চ এসিস্টেন্ট হিসাবে ফর্টি ফাইভটা পোস্ট ওলাইছে এবার ফর্টি ফাইভ জনে জয়েন করলে কিন্তু যেটা এসিস্টেন্ট রিসার্চ অফিসার ভেকেন্সি ওলাব তেতিয়া মাত্র দশটা
তেনেকে ফিল আপ করব সেই পোস্টকিটা ইট ডিপেন্ডস অন দি নাম্বার অফ ভেকেন্সিস আর ডিপার্টমেন্টের রুলসও বহুত মেনটেন মেটার করে আর রিসার্চ এসিস্টেন্ট হিসাবে আপনার সার্ভিস পারফরমেন্স কেন ঠিক আছে আপনার কিমানখিনি পারফরমেন্স দেখাব পারছে অনলি বেসিস অফ দ্যাট পারফরমেন্স অনলি হোম ডিপার্টমেন্টে আপনার নাম রিকমেন্ড করব আর তেনেকে আপনার মানে ডিপার্টমেন্টে আপনার নাম হোম ডিপার্টমেন্টের রিকমেন্ডেড করব আর তেনেকে হোম ডিপার্টমেন্টে এপ্রুভ করব প্রমোশনের কারণে তারপর এসিস্টেন্ট রিসার্চ অফিসার হয়ে থাকতে ক্লাস টু গেজেটেড কেটেগরি পেয়ে যায় আর এসিস্টেন্ট রিসার্চ অফিসার তো ইকুইভেলেন তো সেল টেক্স ইন্সপেক্টর এক্সাইজ ইন্সপেক্টর বলে ধরে কিন্তু স্যালারি তো অকমান বেশি হয়ে গেছে এসিস্টেন্ট রিসার্চ অফিসার তারপর আই যায় রিসার্চ অফিসার সে ক্লাস ওয়ান গেজেটেড কেটেগরি এইবিল এসিএস এপিএস মানে ডিএসপি এক্সিকিউটিভ মেজিস্ট্রেট তে সমান লেভেলের হয় রিসার্চ অফিসারের যে পোস্ট আছে এই ক্লাস ওয়ান গেজেটেড কেটেগরি আর রিসার্চ অফিসারের পিছন আপনাদের প্রমোশন পাই পেলে সিনিয়র রিসার্চ অফিসার হব পে কিন্তু সাধারণত রিসার্চ এসিস্টেন্টত জয়েন করে পেলে আপনাদের দুটা প্রমোশন পাব পে লাইফ লাইফ গোটে লাইফ তো রিসার্চ অফিসার হবগে পে বা কিছু একদম সিলেক্টেড ফিউহে গিয়ে পেলে সিনিয়র রিসার্চ অফিসার হওয়া চান্সেস থাকে কারণ সিনিয়র অফি রিসার্চ অফিসার তো ক্লাস ওয়ান গেজেটেড পোস্টে খালি সিনিয়র গ্রেডত পড়ে ঠিক আছে খালি কথা হল যদি এসিস্টেন্ট রিসার্চ অফিসার হিসাবে জয়েন করে তে সিনিয়র রিসার্চ অফিসার হওয়া চান্সেস তো বেশি থাকে কিন্তু রিসার্চ এসিস্টেন্ট হলে মানে রিসার্চ অফিসার সিওর হয়ে গিয়ে ক্লাস ওয়ান গেজেটেড কেটেগরি সিওর পাইগে খালি কথা হল কি সিনিয়র রিসার্চ হবর কারণে ইট ডিপেন্ডস অন দি নাম্বার অফ ভেকেন্সিস সেই একটা কথাই আর সকলে নাপায় কেজনমান সিলেক্টেড ফিউহে পাব ঠিক আছে আর সেইটার কারণে সার্ভিস পারফরমেন্সবিল চাব আর ডিপার্টমেন্টাল এক্সামসবিল পারফরমেন্সব চাব তো সেই ডিপার্টমেন্টালি সেই নির্ধারণ করা হয় তো সেই বিষয়ে মানে বেলে বেসিকে ডিটেলস কব নিম কিন্তু সেই তেনকা ইয়ার কেরিয়ার প্রগ্রেশন তো এটা টোটেল ডিপার্টমেন্ট চারিটা পোস্টে আছে মানে যিমানখিনি গম পাও তো রিসার্চ এসিস্টেন্ট এসিস্টেন্ট রিসার্চ অফিসার তারপর রিসার্চ অফিসার তারপর সিনিয়র রিসার্চ অফিসার ঠিক আছে তো টোটেল চারিটার এঙ্কে আছে আর ইয়াতে উপর আছে যদি মানে গম নাম মানে যিমানখিনি বিচার পেলায় পালো ইন্টারনেট সোর্স আর মানে বহুত কিবা কিবি বিচারি খুঁচরি পেলায় ইমানখিনিয়ে পালো তো এতালে তো ইমানখিনি গম পাইছো কারণ ইয়াতকে উপরলে যাওয়া তো পসিবল নহয় রিসার্চ এসিস্টেন্ট সুমালে বা এসিস্টেন্ট রিসার্চ অফিসার সুমালে মানে ঠিক আছে ফ্রেন্স তো ইমানখিনি আসলে ভিডিও তো আই হোপ আপনাদের গম পালে যে রিসার্চ এসিস্টেন্ট এজনের স্যালারি কি হয় স্টার্টিং স্যালারি তারপর জব প্রফাইল তোর বিষয়ে অল্প চলপ গম পালে আর কেরিয়ার প্রগ্রেশন তোর বিষয়ে অল্প চলপ গম পালে এনেকা টাইপর ভিডিও অল্প পাবলে টান আর গুগল সার্চ করলেও আপনাদের পাবলে হয়তো অল্প দিগদারে পাব কিন্তু স্টিল মানে যিমানখিনি পারো মানে মূর ফল চেষ্টা করলো আপনাদের এই ভিডিওটা লোক আনবলে আপনাদের সম্মুখত তো আই হোপ ভিডিওটি চাই ভাল পালে আর যখন রিসার্চ এসিস্টেন্ট আছে যখন রিসার্চ এসিস্টেন্টর কেন্ডিডেটস আছে এক্সপিরিয়েন্স আছে তো ভালকে ভিডিওটি চাব আর ভিডিওটি চাই যদি ভাল পালে মূর চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে লোক আর কমেন্ট সেকশনত জানাব কিনা যদি কুয়েশন থাকে ডাউট থাকে মানে নিশ্চয় আপনাদের কুয়েশনস আর ডাউটসবিল রিপ্লাই দিবলে চেষ্টা করি আর মূর আর এটা নতুন চ্যানেল আছে মূর যদি সেকেন্ড চ্যানেল হয় সেই আই কিউ বলে আছে সেই চ্যানেলটো আপনাদের সাবস্ক্রাইব করে লোক পে সো দেট আপনাদের আর অল্প এই কম্পিটিভ এক্সামসবিল দিয়ার ক্ষেত্রে আপনাদের অল্প এক্সট্রা গাইডেন্স পাই যায় তো মানে সেই চ্যানেলটোর লিঙ্কট এই ভিডিওটোর ডেসক্রিপশনত আপনাদের প্রভাইড করি আপনাদের লিঙ্ক তো গিয়ে পেলে চাই লোক পড়ি আর এপিএসি রিসার্চ এসিস্টেন্টর উপর মানে একটা প্লে লিস্ট ক্রিয়েট করে থাকি সেই প্লে লিস্টখনও মানে এই ভিডিওটোর ডেসক্রিপশনত লিঙ্কট দি দিম আপনাদের প্লে লিস্টখন গিয়ে পেলে ভিডিওসব ভিউ করে চাব সেই প্লে লিস্টখনত আপনাদের এরাউন্ড ছটা আটটামান ভিডিও পাই যাব রিসার্চ এসিস্টেন্টর উপর তো সেইকিটা ভিডিও চাই লোক পড়ি প্রিভিয়াস ইয়ার কুয়েশন পেপারসও সলভ করছো আর মানে নেক্সট ভিডিওটো মানে যিমানখিনি এপিএসি রিসার্চ এসিস্টেন্ট আছে গাইডেন্স দিবলে চেষ্টা করি ঠিক আছে ফ্রেন্ডস তো আজির ভিডিওটি ইমানতে সমাপ্ত করলো কাইলে পুনের একটা নতুন ভিডিও আপনাদের সম্মুখত উপস্থিত হম তোমাদের ভালকে প্রিপারেশন করে থাকুক সকল রিসার্চ এসিস্টেন্ট এক্সপিরিয়েন্স হলে অল দি বেস্ট থাকলে মূর ফল ঠিক আছে আজিরলে ইমানতে আপনাদের সকলের পর বিদায় ললো বাইন টেক কেয়ার ফ্রেন্ডস ভারত মাতা কি জয় আয় অসম